In this video, we are discussing about the methods of leveling and errors in leveling. First, methods of leveling. In the syllabus, we have learned methods of leveling. We have learned the details of the details. So, we have learned the basic methods. The basic leveling methods are first one is barometric leveling, then trigonometric leveling and spirit leveling. இது barometric leveling நான் வருகிறேன் இது ஒரு point இந்த elevation கண்டு விடிக்கியாம் வண்டிட்டு அவடுத்தே atmospheric pressure யூசியா நுக்கார்யாம் elevation கூடுந்தேன் என்சரிச்சி pressure decreaseயியும் so அவறு pressureல் உண்டாவுன் variation நோக்கிக்கொண்டு இல்லும் ஒரு point level pressure அத்திரையானம் நோக்கிக்கொண்டு அவடுத்தே elevation approximately calculateயாம் Leveling is aimed at the trigonometric relations to use it on the leveling and trigonometric leveling or another and indirect leveling is used on the vertical angles and horizontal distances use it on the elevation method Now, if you measure the horizontal distances as well as possible, you can use it on the other side of the other method on the stadia leveling or another The tachyometer is used on the other method on the other side angles and staff readings are used in the elevation and horizontal distances are calculated in the elevation. That means indirect leveling. We don't have to do direct levels. We don't have to do readings. We don't have to do levels. Next one is spirit leveling or direct leveling. We will discuss this as spirit leveling or direct leveling. This is a horizontal line. We don't have to do levels. और वो पॉइंट इन्हें एलिवेशन करने पड़ेगी ना मेथड इन्हें आने डायरेक्ट लेवलिंग अलग ही स्पिरिट लेवलिंग नो बोलेना थे एक तो प्रिसाइज़ आयलिंग एक तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड आइटल ला एक लेवलिंग आने दे मतलब इंजीनियरिंग सर्वे के के कोड लाइट तो यूज़ है ना आने डायरेक्ट लेवलिंग इन्हें so, there are different methods that are available. Simple Leveling, Differential Leveling, Reciprocal Leveling, Profile Leveling, Cross-Sectioning, Precise Leveling and that's the classification. First one is Simple Leveling. Already, the leveling procedure in the video is detailed. If you want to know the point, you can see the elevation difference. If you want to know the point, you can see the intermediate and the midway instrument set. A लेकिन B लेकिन reading से डरते, अतु बियो इच्छु उन्नदे अरे अंडन तामिले ला elevation difference का आणणे एक्टम simple आहे इटला method आणे दे, इन्हाने simple leveling उन्नद बारे इन्हाने दे, and next one is differential leveling, पिवडे A B इन्हाला अंडे point इगले अंडे end लाई टे काना, पिवडे ते प्रत्येक दे इंदा आणे चेन्या, इर अंडे point इगले तामिले elevation difference वाढारे कुडला, के और इदिन्टे अंडे इंडे ए so that if you have a set of the instrument set, you can set the same as A and B and C and C and C. So if you do this, the instrument will shift in the same position to the same position. So here, the instrument shift in the same position to the same type of leveling and differential leveling. So if the instrument shift in the same position, you can see the elevation of the elevation. So you can see the obstructions. इतने पर ये वाला रे डिटेल आये तो हमले लेवलिंग प्रोसीजर नला वीडियो ले डिस्कस चाहिए इधर ढंडे पी लेवलिंग इन्हें मट्टे पेरे के लाने कॉम्पोन्ड लेवलिंग कंटिन्यूस लेवलिंग ना के ए बी इन्हें वाले नहीं दो पॉइंट इगल टे एलिवेशन डिफरेंस कंट्रीब्यूटिंग टे केस ले इन्हें डेली � एलिवेशन्स तो कंट्रोल किया मैटम, दें इधरे C1, C2, C3 ना का पारण ना एक्चुअली चेंज पॉइंट्स आने अदा ये ये रो स्थलते के ये रो पॉइंट ले के बोथ फॉर्सेट एंड बैकसेट ऐड तेरे आना हमारे इंस्ट्रूमेंट शिफ्टी इन्दर दे क्या तक आप लोग डिटेल आई तो ऑलरेडी डिस्कस ही दो उन्हें वीडियो लेंथी आगे नहीं � अ वे स्पेशल मेथड ऑफ लेवलिंग आना तस्सी प्रॉकल लेवलिंग नो बरेना दे दाय दे रंड पॉइंट गले फॉर एग्जांपल आर रंड पॉइंट गले जो रिवर नेक्रोस वाले वैली इन्दे रंड एंडी लाइट आके सिट्यूएटी ना 
കേസ് ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെയും ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളുടെ നടുവിൽ എവിടെയും നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ലെവലിംഗ് ആണ് ഈ റെസി പ്രോക്കൽ ലെവലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് സൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി അവിടെ കെർവേച്ചറിൻ്റെ എററും അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ എററും വരും അപ്പോൾ ഇത്തരം എറേഴ്സൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളുടെയും എലിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെസി പ്രോക്കൽ ലെവലിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പേര് പോലെ തന്നെ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ്സ് റെസി പ്രോക്കൽ റീഡിങ്സ് ആണ് ഇതിൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റിലേക്കും സൈറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മറ്റേ ഭാഗത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ആ സെയിം പോയിൻറ്റുകളിലേക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എറേഴ്സൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലിവേഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റെസി പ്രോക്കൽ ലെവലിംഗ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൊഫൈൽ ലെവലിംഗ് എലോങ് എ ലൈൻ നമുക്കൊരു കൃത്യമായ ഇൻ്റർവലിൽ ഓരോ പോയിൻറ്റിൻ്റെ എലിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ പ്രൊഫൈൽ ലെവലിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റോഡ് റെയിൽവേ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലൈനിന് എലോങ് ആയിട്ട് കൃത്യമായ ഇൻ്റർവലിലുള്ള പോയിൻറ്റുകളുടെ എലിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ലൈൻ കാണാം അതിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കുറേ പോയിൻറ്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായ ഇൻ്റർവലിൽ അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റുകളുടെ ഒക്കെ എലിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരേ സമയം പറ്റാവുന്ന അത്രയും പോയിൻറ്റുകളിലേക്ക് നോക്കി റീഡിങ്സ് എടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മാറ്റി പുതിയ സ്ഥലത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനൊക്കെ പറ്റാവുന്ന അത്രയും സ്ഥലത്തേക്ക് റീഡിങ്സ് എടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ പോയിൻറ്റിൻ്റെ എലിവേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഡാറ്റം വരച്ച് ആ ഓരോ പോയിൻറ്റിൻ്റെ എലിവേഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈനിൻ്റെ എലിവേഷൻ നമുക്കവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആ ടോപ്പോഗ്രാഫി മനസ്സിലാക്കി അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രൊജക്റ്റിനൊക്കെ അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഫൈൽ ലെവലിംഗ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്രോസ് സെക്ഷനിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ലൈനിനെ എലോങ് എടുക്കുന്നതാണ് പ്രൊഫൈൽ ലെവലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് എലോങ് എ ലൈൻ മാത്രം മതിയാവില്ല ഈ ഒരു ലൈനിലുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടി ആവശ്യമായി വരും ഓക്കെ അതായത് ഹൈവേ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ള റോഡാണ് ഹൈവേ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ എലോങ് എ ലൈൻ സെൻറ്റർ ലൈൻ മാത്രമുള്ള റീഡിങ്സ് നമുക്ക് മതിയാവില്ല ഓരോ സ്ഥലത്തും അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി ആവശ്യമായി വരും അപ്പോഴാണ് ഈ ക്രോസ് സെക്ഷനിങ് അഥവാ ക്രോസ് ലെവലിംഗ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എ ബി സി എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കാണാം പ്രൊഫൈൽ ലൈൻ ലെവലിങ്ങിലെ പോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഓരോ പോയിൻറ്റിലെയും ആ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എലിവേഷൻ മാത്രമല്ല എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും ഉള്ള കുറച്ച് പോയിൻറ്റുകളുടെയും കൂടി റീഡിങ്സ് എടുത്തിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തെയും ക്രോസ് സെക്ഷൻസും കൂടി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രിസൈസ് ലെവലിംഗ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് അധികം ഒന്നുമില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ലെവലിംഗ് ചെയ്യേണ്ടി വേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട പ്രിക്വേഷൻസ് എടുത്ത് അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ആക്യുറസി എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത്തരം മെത്തേഡ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ അതിന് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നല്ലത് വേണ്ടി വരാം മീൻസ് ആക്യുറസി കൂടി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വേണ്ടി വരാം അല്ലെങ്കിൽ എറേഴ്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ പ്രിക്വേഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരാം അത്ര അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രിസൈസ് ലെവലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എറേഴ്സൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എറേഴ്സിൻ ലെവലിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ലെവലിങ്ങിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ എറേഴ്സ് വരാം ലെവലിങ്ങിൽ വരാവുന്ന എറേഴ്സിനെ മെയിൻലി മൂന്ന് സോഴ്സസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറേഴ്സ് നാച്ചുറൽ എറേഴ്സ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ എറേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ
ഫൈവ് എം എം ആണ് ലീസ് കൗണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ലീസ് കൗണ്ട് ഫൈവ് എം എം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ഗ്രാജുവേഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റീഡിങ്ങിനെയും ബാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നാച്ചുറൽ എറേഴ്സ് നാച്ചുറലായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ എറേഴ്സ് ഒക്കെ അറിയാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് റിഫ്രാക്ഷൻ കാരണം ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യും സോ അതായത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടേണ്ടതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞൊരു റീഡിംഗ് ആണ് കിട്ടുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എർത്ത് കവേച്ചർ ഇതും ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് പ്രൊഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ലെവലിങ്ങിൽ ആക്ച്വലി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ലെവൽ സർഫസ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് മാത്രമേ അതിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഒരു ലെവൽ ലൈൻ നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ലെവൽ ലൈൻ ആക്ച്വലി ഈ ലെവൽ ലൈനും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ നമ്മൾ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ലെവൽ ലൈന് ടാൻജൻഷ്യലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ലെവൽ ലൈനും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ സോ ആക്ച്വലി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതിനെക്കാട്ടിലും വളരെ കൂടിയ ഒരു റീഡിംഗ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസുകൾ സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രൈപോഡ് ഓർ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ട്രൈപോഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലെവലിംഗ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ട്രൈപോഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെഗ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ്ലി സെറ്റിൽ ചെയ്യാണ് സോയിലേക്ക് ആ സോയിൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയത് കാരണം അത് സോയിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ലെവലിംഗ് ഒക്കെ അവിടെ ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആവും സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റീഡിങ്ങിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരും ഇനി മറ്റൊരു കേസ് പറഞ്ഞത് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫിൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വരുന്ന കേസാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ചേഞ്ച് പോയിൻറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടേണിംഗ് പോയിൻറ്റുകളിൽ നമ്മൾ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് വെക്കുന്നിടത്താണ് ഇത് വരിക അപ്പോൾ പറയാം ചേഞ്ച് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സൈറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അവിടുന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതേ പോയിൻറ്റിലേക്ക് തന്നെ അതേ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് വെച്ച പോയിലേക്ക് തന്നെ ബാക്ക് സൈഡ് എടുക്കണം സോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ സ്ഥലത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ടൈം ലാഗ് വരും അപ്പോൾ ആ ലാഗിനിടയിൽ ഈ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ താഴേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എറേസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് കാരണം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് അൺ ഈക്വൽ ഹീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് ദാറ്റ് മേ ഡിസ്റ്റർബ് ദ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അങ്ങനെയും എറേസ് വരാം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എഫക്ട് ഓഫ് വിൻഡ് വളരെ വിൻഡ് കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വിൻഡ് കാരണമുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റീഡിങ്സിനൊക്കെ ബാധിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പേഴ്സണൽ എറേസ് ഈ ചെയ്യുന്ന ആൾ വരുത്തുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് എറേസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെനോട്ട് ബി ലെവൽഡ് പെർഫെക്ട്ലി ടെമ്പറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ കൃത്യമായി ലെവൽ ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ഒരാളാണ് ഫ്രൂട്ട് സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ലെവൽ ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ഒരാളാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എറേസ് വരാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഫോക്കസിംഗ് ഓഫ് ഐ പീസ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് ക്ലാസ് മെനോട്ട് ബി പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് ദ പാരലാക്സ് മെനോട്ട് ബി എലിമിനേറ്റഡ് ടെമ്പറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് പാരലാക്സ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പാരലാക്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ പീസിൻ്റെയും ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്ത് ഇമേജിൻ്റെ പ്ലെയിനും അതേപോലെ ക്രോസ് ക